எழுபத்தி இரண்டு பாளையங்களா பிரிக்கிறாங்க எழுபத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் அப்படிங்கிற அளவுல மிகப்பெரிய ஒரு ஜமீனா எப்படி ஒவ்வொரு இடங்களும் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அறைகள் இதுலேயும் பல நுணுக்கங்கள் இருக்கு எடுத்துக்காலுக்கு சொல்றேன் வேலைப்பாடு பத்தி கொண்டு ரொம்ப ஓட்டுங்க இது நீங்கள் அடித்தீங்கன்னா எலும்பு எலும்புலாம் உடஞ்சிருங்க இந்த சமுராய் வந்துங்க இதை ஜப்பானிய கத்திங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கருணா இப்போ நான் மதுரை மாவட்டத்தில் பேரையூர் வட்டத்து கீழே இருக்கிற சாப்டூர் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான கிராமத்தில் இருக்குங்க இங்கே ஒரு அரண்மனை இருக்குது சாப்டூர் பாளையம் அதாவது சாப்டூர் ஜமீன்தாரோட ஒரு அரண்மனை இன்றைக்கி அந்த அரண்மனை எப்படி இருக்குது அதோட வரலாறு என்ன எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த அரண்மனைக்கு உள்ள வந்த உடனே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்குங்க பிள்ளையாரை வழிபட்டு தான் இந்த அரண்மனைக்குள்ளே நம்ம போகணும் இந்த கோட்டையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஜமீன் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்க தமிழ் மன்னர்களோட ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் விஜயநகர பேரரசு வந்து வர்றாங்க விஜயநகர பேரரசு என்ன பண்ணுறாங்க அவர்கள் கீழே இருந்த மிகப்பெரிய அந்த நிலப்பரப்பை சரியான முறையில் கையாளணும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒரு பாளையங்களாக பிரிக்கிறாங்க பாளையம்னா இன்றைக்கி ஒரு ஒரு கிராம மாதிரி இருக்காங்க ஒரு சிட்டி மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா எழுபத்தி இரண்டு பாளையங்களாக பிரிக்கிறாங்க அதுக்கு எழுபத்தி இரண்டு பேரை நியமிக்கிறாங்க அந்த எழுபத்தி இரண்டு பேருக்குமே ஒரு பொறுப்பு கொடுக்குறாங்க அதாவது அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு ஊரை அவங்க கண்காணிச்சுக்கணும் பொறுப்பு வந்து பார்த்துக்கணும் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அதை மொத்தமாக யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் விஜயநகர பேரசுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணும் அந்த எழுபத்தி இரண்டு பாளையத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாளையம் சாப்டூர் அப்படிங்கிற இப்போ நம்ம இருக்கிற ஒரு பாளையம் சரிங்களா சாப்டூர் ஜமீன்தார் இன்றைக்கி அவரோட அரண்மனை வந்து பார்க்க வந்திருக்கோம் இதோட அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்கும் எழுபத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் அப்படிங்கிற அளவில் மிகப்பெரிய ஒரு ஜமீனாக இவங்க விளங்கியிருக்கிறாங்க இந்த அரண்மனையில் அவங்களோட வாரிசுகள் அவரோட சந்தைகள் இன்னும் தொன்று தொட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த அரண்மனையை நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறத விட இந்த ஜமீன்தார் இப்போ இருக்கிற ராமசாமி காமய நாயக்கர் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுவாங்க சாப்பிட்டு அரண்மனைக்கு உங்கள் எல்லாத்தையுமே வரவேற்கிறேன் நான் வாங்க நம்ம அரண்மனை போய் சுற்றி பார்க்கலாம் சாப்பிட்டு அரண்மனை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றம்பது வருஷம் பழமையான ஒரு அரண்மனை இது முந்நூற்றம்பது வருஷம் எப்படி ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்கன்னா ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அப்போ அந்த செங்கலோட சைஸ் செங்கலோட வடிவம் இதுகளை வச்சு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சராசரியாக ஒரு முந்நூற்றம்பது வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் ஒரு கணக்கிடுறார் முந்தி செவர் இப்போ நிறைய இடங்களில் இடிஞ்சிருந்துச்சு அப்போ இந்த செங்கலோட வடிவத்தை பார்த்துட்டு இந்த டைப் செங்கல் வந்து இந்த காலத்துக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு அவர் ஒரு முடிவுக்கு வர்றாருங்க போக இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஜயநகரா நாயக்கர் கால அவர் ஆர்கிடெக்சர் இந்த அரண்மனையோட அளவு இப்போ இருக்கிற அளவு இந்த இப்போ இந்த அரண்மனையோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் ஒரு மூணு ஏக்கர் இருக்கும் மூணு ஏக்கரில் சுற்றுச்சுவர் இருக்கும் அதில் வந்து வந்துங்க முக்கால் வாசி இடம் வந்து அரண்மனை நிர்வாக சம்மந்தமான ஆஃபீஸ் ஏரியாஸ் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இந்த சர்வே டிபார்ட்மெண்ட் இப்படி ஒவ்வொரு இடங்களும் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அறைகள் அவங்களுக்கு தேவையானது போக வந்து ஆடு மாடுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சார் 
கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆடு மாடுகள் வளர்க்குறதுக்கான தங்குறதுக்கான இடங்கள் அப்புறம் வந்து தானியங்கள் வகிக்கக்கூடிய இடங்கள் இதில் வந்து லிவிங் ஸ்பேஸை காட்டில் அரண்மனை என்னவுன்னா ராஜாக்கள்லாம் எல்லா ரூம்லேயும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டக்குன்னு ஒரு முடிவுக்கு வராமல் இதில் பெரும்பாலும் இடங்கள் வந்து தானியங்கள் ஸ்டோர் பண்ண இடமாக தான் இருந்துச்சு மற்றவங்கெல்லாம் இப்போ இந்த சாப்பிட்ற அரண்மனை பொறுத்தவரை எங்கள் தாத்தா சொல்ல கேள்வி போட்டிருக்கோங்க எல்லாமே வெரி சிம்பிள் லைஃப் வாழ்ந்தவங்க ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஜமீன்னாவே நம்ம நிறைய மூவிஸ் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிக் வந்துடும் நம்ம ஜமீன்தார்கள்லாம் வந்து பெரிய பெரிய நகை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு அலைகிற மாதிரி குதிரையில் கத்தியை தூக்கிட்டு அலைகிற மாதிரி அப்படியெல்லாம் யாருமே வந்து பல திறமையில் யாருமே இல்லைங்க எல்லாமே வந்து நல்ல விவசாயம் கட்டுற பீப்புள் அறந்திருக்காங்க அதே மாதிரி வைத்தியங்கள் அதே மாதிரி லிட்ரேச்சர் இந்த மூணும் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் கட்டுற பீப்புளில் தான் இருந்திருக்காங்க ஜமீன்தார்களாக வாழ்ந்துருக்காங்க இப்போ சாப்பிட்ற ஒரு அரண்மனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இவங்களுடைய பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இரநூத்தி பதினெட்டு சதுர கிலோமீட்டர் என்டையர் ஜமீனோட பரப்பளவு அதாவது பாளையக்கார் இந்த பாளையக்கார் ஏரியாவோட பரப்பளவுங்க நிலங்கள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எழுவத்தையாயிரம் ஏக்கருங்க எழுவத்தையாயிரம் விவசாய நிலங்கள் மட்டுங்க எழுவத்தையாயிரம் ஏக்கர் நீங்கள் தென் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா கொடிக்குளம் கூமாப்பட்டி வரைக்குங்க இந்த சைடு சின்ன கட்டில் அதுக்கும் அந்த பக்கம் வரைக்கும் நிறைய இடங்கள் இருக்குங்க இந்த சைடு பேரையூருங்க இதுக்கு எங்களுடைய மேற்கு பவுண்ட்ரி வந்து கண்டமனூர் ஜமீனோட எல்லைங்க ஸோ எங்களுக்கு தென் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சந்தையூர் ஜமீனுங்க அப்புறம் வந்து ஸ்ரீவிழிப்புத்தூர் வனப்பகுதி ட்ரவாங்கூரில் அதில் வருமா என்னங்கிறது தெரியல எனக்கு கரெக்ட் டைம் நாட் வெரி ஷுவர் அமௌண்ட்டு ஸோ இதுக்கு உட்பட்ட பகுதி தான் சாப்டூர் பழைய கார்ஸ் வாழ்ந்த பகுதி இப்போ தாத்தா வந்து இவங்க தான் சதரகிரி கட்டாரி நாகே காமராஜேந்திர ராமசாமி காமாயினாக இருக்கிறாங்க தாத்தா தான் லாஸ்ட் ஜமீன்தாராக இருந்தாங்க அதாவது நைன்டீன் அதாவது ஜமீன் அபாலிஷன் ஆனதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தாத்தா வாழ்ந்தாருங்க ஜமீன் காலத்துலேயும் வெள்ளக்காரன் காலத்துலேயும் இருந்தாருங்க இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களோட எஜுகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெள்ளக்காரங்கிட்டே தான் அங்கே வாழ்ந்தாங்க இவங்களுடைய தா அப்பா வந்து மூணு வயசோ நாலு வயசாக இருக்கும் போது தவறிடுறாங்க அவங்க அப்பா மேலே இருக்கார் இவரோட அப்பாங்க அது மேலே இருக்கிற ஆமாம் அது அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸுங்க அவங்களுடைய கத்தி அவங்களுடைய அலங்கார இது சமாச்சாரங்கள் அவரோட அப்பா படம் இது வந்து சம்டைம் எயிட்டீன் நைன்டியில் என்னமோ எடுத்த படங்க சமையல் அந்த டைம் இப்போ நம்ம அந்த அரண்மனையோட மத்திய பகுதியில் இருக்கோங்க இந்த அரண்மனை கிட்டத்தட்ட இரண்டு அடுக்குகளை வந்து கொண்டிருக்கு அதாவது இப்போ நம்ம தரைத்தளத்தில் இருக்கோம் அதற்கு மேலே முதல் தளம் இருக்குது அதற்கு மேலே இரண்டாவது தளமும் வந்துருக்கு இப்போது இந்த தரைத்தளத்தில் இருக்கோம் இந்த ஐயா வந்து சொன்னாங்க இந்த தரைத்தளத்தில் முழுக்க இது சேமிப்பு கிடங்கை தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த காலத்தில் சேமிப்பு கிடங்கை பயன்படுத்தியிருக்காங்க நீ உள்ளுக்குள்ள வர்றப்பே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நுணுக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பொருட்கள் வந்துருக்குங்க உள்ளுக்குள்ள வர்றப்பே இரண்டு பக்கமும் மான் கொம்புகள் இருக்குது உள்ளுக்குள்ள வந்தோம்னா தர்பார் மண்டபம் மாதிரி ரொம்ப அழகாக நான்கு தூண்கள் வச்சு ரொம்ப அந்த கட்டையெல்லாம் வச்சு வச்சு ஒரு காற்றோட்டத்துக்கு மிக பெரிய அளவில் வந்து இங்கே வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்ளுக்குள்ளே வந்த உடனே தரைத்தலைமே அவ்வளோ குளுமையாக இருக்குது தாண்டி இரண்டு பக்கமும் பாதை வச்சுருக்காங்க முதல் தளத்துக்கு போகிறதுக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய துளைகள் வந்து இருக்கும் இது எல்லாமே காற்றோட்டத்துக்குங்க அவ்வளோ காற்று வந்து உள்ளுக்குள்ளே வருது ஃபேனே தேவையில்லை ஃபேனே தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்த உடனே இது ஐயா இப்போ காமிச்சாங்க இப்போ எவ்வளோ நேரம் இங்கே ஐயா உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த இடத்த பற்றி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற மரங்கள் எல்லாமே மேலே இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் வேங்கை மரத்தில் பண்ணியிருக்கதா அவங்க சொன்னாங்க வெளியே இந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கிறது தேக்கு மரங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே பழைய சுவிட்சுகள் அதே பழைய அமைப்புகள் ஆனால் தற்காலத்தில் இருக்கிறப்போ அது மறுசீரமைக்கப்படணும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் இருக்கிற அந்த ஒரு தன்மை வந்து இருக்காது சீக்கிரம் அது சேதமாயிரும் இப்போது இந்த அரண்மனையில் வசிக்கிறவங்க வந்து 
எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்க முடியுமோ முயற்சி பண்ணி கொஞ்சம் புதுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நம்ம ஊர் பார்த்தீங்கன்னாங்க முந்தைய வந்து மருது மரங்கள் நிறையா இருக்குமா இந்த ஊரில் மருது மரங்கள் நிறையா இருக்கனால இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் மருதூருங்க ஆமாம் அப்புறம் இயற்கையில் வந்துங்க அந்த காலத்தில் வந்து மாடு மேய்த்து அப்படியே மூமெண்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் போதுங்க ஒரு இடத்துல வந்து ஊத்து இருந்திருக்கு அதில் பாய் வரிச்சு உட்காந்து இருக்காங்க அந்த உட்காந்து இடம் தான் சாப்பாடு ஊத்து அதாவது தெலுங்கில் வந்துங்க சாப்பாடுனா பாய் வரிச்சுருங்க ஊட்டானா அந்த ஊற்றுங்க ஸோ ஊற்று பக்கத்தில் பாய் வரிச்ச இடம் அப்படிங்கிறது சாப்பாடு ஊற்று அப்படின்னு இந்த இடம் பேர் அது நாலாரூவா மாறுவீங்க சாப்பிட்டூராக மாறி இருக்கு சாப்பாடு ஊற்று ஆமாம் இந்த வருதுக்கு நிறைய மருது மரங்கள் இருந்ததுனால வந்துங்க மருதூர்னு ஒரு தனி பேர் ஒன்று ஆமாம் இந்த வருதுங்க ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து காமே நாயக்கனூர்னு இதை அழைச்சிருக்காங்க இந்த ஊரை வந்து காமே நாயக்கனூர்னு ஒரு பெரியில் அழைச்சிருக்காங்க இப்போ சாப்பிட்டூராக மாறி இருக்குது ஆ மாறி சாப்பிட்டூராக மாறி இருக்குங்க இன்னும் என்னென்னாவோ இங்கே சிறப்பம்சங்கள் கூட 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 இன்னும் இது மாறாதுன்னு நிச்சயம் கிடையாதுங்க இது வேறு ஒரு வேறு ஒரு இதாக வருங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சும்மா ஒரு போகிற ஒரு வராண்டா மாதிரி இருக்கா ஆனால் இதுலேயும் பல நுணுக்கங்கள் இருக்குது எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் விளக்கு வைக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு மாடியில் மட்டுமே கெடுத்துட்டு இது ஒரு அறை சரிங்களா ஆனால் இந்த ஒரு அறைக்குள்ளே இரண்டு அறைகள் வந்து இருக்குது ரெண்டாவது செப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள போகிற பாதை ஒன்று தாண்டி வந்தோம்னா எல்லா பக்கத்தில் இருந்தையும் தண்ணீர் வெளியே போகிறதுக்கும் வந்து வழியை அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க நிறைய சின்ன சின்ன துவாரங்கள் இருக்குது காற்று வர்றதுக்கும் நிறைய பாதைகள் அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க மேலே கட்டைகள் இது எல்லாமே உங்களை வந்து ஒரு முந்நூறு வருஷம் நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பழைய வாழ்க்கைக்கு நகர்த்திட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஜமீன் காலத்து ஆயுதங்களில் வந்து பிரதான ஆயுதமாக கட்டாரி இருந்திருக்கு இருந்திருக்குங்க அப்புறம் வந்து ஈட்டிகள் ஆமாம் இது கட்டாரி ஆமாம் ஸோ இதோட வேலைப்பாடு பார்த்து கொண்டு ரொம்ப இதாக இருக்குது இல்லை பேர்களும் இருக்கும் யாரோட ஆமாம் யார் பேர்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க அதை அவங்க யார் அவங்க ரெடி பண்ணவங்க எல்லா சமாச்சாரமும் அவங்க அதுலேயுமே இருக்குங்க ஆமாம் இது மெயினாக பயன்படுத்துகிறது ஆமாம் மெயினாக பண்ணுங்க போர் வாள்கள் வந்துங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது அலங்காரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற வாள் ஒன்று ஒரு பக்கம் இருக்குங்க சும்மா டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்கன்னாங்க இன்றைக்கி ஆர்மி ஜென்ரல்ஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட ஒரு கத்தியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு முக்கியமான ப்ரெசிடென்ட் ஃபங்க்ஷன்னா போய் அவார்டெலாம் வாங்குகிறாங்க ஒரு கத்தியோடு இருப்பாங்க அதை வந்து டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ் வாழுங்க போர் வாழ்கள் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குங்க இப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து டெக்கரேட்டிவ் வாழுங்க ஆ இது இது வந்து கொஞ்சம் லைட்ரு வெயிட்டாக இருக்கும் பியூர் இதுவும் வேலை செய்யும் அதே இது வேலை செய்யும் பட் இது மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அதை விட அது ரொம்ப இதாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஈஸியாக வந்து உடஞ்சிடாது இன்றைக்கி ஒரு குதிரையோட காலை வெட்டணும்னா கூட அது வெட்டி அறிஞ்சிருங்க குதிரையில் வர்றவள அது ஏன்னா இந்த 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 பிடிமானங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது ஸோ ஐ ப்ரெசியூம் அவங்களோட கை சைஸும் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இல்லாட்டி ஆமாம் கை இருக்கும் இல்லாட்டி லேடிஸ் பயன்படுத்தின வாழ்களாக கூட இருக்கலாம் இப்போ நம்ம கையை பெரும்பாலும் ஃபிட் பண்ணுறது இல்லைங்க ஆமாம் பெண்கள் பயன்படுத்தி ஆமாம் ஆமாம் இது வந்துங்க இப்போ வெரி ஃபேமஸாக இருக்குங்க வளரின் பேருங்க அது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாயகர் காலத்து வெப்பனில் இது ஒரு முக்கியமான வெப்பன் கேது தமிழர் வெப்பன்னே சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் இந்த ஏரியாவில் இருக்க கிங்ஸ் எல்லாருமே இது பிரதானமாக வச்சுருக்காங்க இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் வாருங்க வார் மட்டும் கிடையாது இப்போ இது வந்து 
கருத்தாளி கட்டைங்கிற கட்டை இல்லாட்டி தோதகத்தியில் தாங்க இது பெரும்பாலும் செய்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சாமானியமாக உடையாது இன்றைக்கி ஒரு போன் கிராக்கர் விட்டுங்க இதை நீங்கள் அடித்தீங்கன்னா எலும்பு எலும்புலாம் உடஞ்சிருங்க பத்து இருபது பேர் அடித்தா கூட இந்த கட்டை உடையாதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான செலக்டிவாக ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான கட்டையில் செய்கிறது இது நாட் ஜஸ்ட்டு மனிதர்களை அட்டாக் பண்ணுங்கிற மட்டும் கிடையாதுங்க இது பிரதானமாக வந்து பார்த்திங்கன்னாங்க வேட்டைகளுக்கு தாங்க இதை ஜாஸ்தியாக பயன்படுத்திருக்காங்க ஆமாம் இதுவும் ரெண்டுமே வந்து இது வளரின்னு ஒரு பக்கங்க இது முந்தைய காலத்தில் எரி கம்புன்னு சொல்லுவாங்க எரி கம்புன்னு ஒரு பேர் உண்டு இதுக்கு ஸோ இது எரிஞ்சு அடிக்கிற கம்புங்க அது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஹண்டிங் அண்டு அட்டாக் பர்பஸ் தான் இந்த இதை எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது பெரும்பாலும் நம்ம பழைய கார்ஸ் எல்லாத்துட்டையுமே இது இருக்குங்க எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது நீங்கள் சிங்கம்பட்டி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குங்க அப்புறம் நம்ம அரண்மனையும் இருக்குங்க இன்னும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு சமாச்சாரங்களையும் இதை பார்த்துருக்கேங்க இது ரொம்ப இடங்களில் நான் பார்த்ததில்ல பட்டு பிரதானமான இப்போ தமிழ்நாடு தமிழ் இப்போ இன்றைக்கி உள்ள தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பழைய கார்கள் எல்லாருமே இதை வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த இந்த இதை எங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியமான சமாச்சாரம்னாங்க இந்த சமுராயிங்க இந்த சமுராய் வந்துங்க இது ஜப்பானிய கத்திங்க இது எப்படி எங்கள் அரண்மனைக்கு வந்துச்சுன்னு எனக்கு இன்னுமே புரியாத புதுவாக இருக்குங்க ஸோ இந்த ஜப்பானோட தொடர்பு எப்படி இந்த அரண்மனைக்கு வந்தது இது இது எத்தனை எந்த வருஷத்தில் இருக்குங்கிறது தெரியலை ஸோ திஸ் இஸ் அ சமுராய் கத்தி ஆமாம் பழமையான கத்தியில் இது ஒன்றுங்க இன்னும் பதமாக இருக்குங்க இது எல்லாமே வந்து சொல்கிறாங்க விஷம் கலந்த மெட்டல்லே வந்துங்க விஷம் கலந்து தான் இதை செய்வாங்களாங்க அடித்து அடித்து செய்வாங்களாம் அந்த செய்யும் போது வந்துங்க இதில் லேசாக அறுத்தால் கூட பொண்ணு சாமானியமாக ஆறாதாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஜப்பானிய கத்தி எப்படி இந்த சாப்பிட்ரு அரமணிக்கு அது என்ன தொடர்பு இங்கிறது இன்னும் யாருக்கும் தெரிய தெரியலைங்க ஆமாம் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னாருங்க இந்த மாதிரி வந்து இவர் இருக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸோட ஆர்மி இருக்குல்ல அங்கே அந்த ஆர்மியோட தொடர்பு இருந்திருக்கலாம் அவங்க வந்து ஜப்பான்லேருந்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லாட்டி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆர்மியை அட்டாக் பண்ணும் போது வெள்ளக்காரி யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துருக்கலாம் அப்படி பல இது சொல்கிறாங்க பட் இது ரொம்ப காலமாக இது இங்கிறாங்க இது கூட இது எங்களுக்கே ஒரு புரியாத புதுருங்க ஸோ அதை எப்படி வந்துச்சுங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியலைங்க இது ஒரு பழமையான ரொம்ப பழமையான ஒரு கத்திங்க இது குழந்த படித்தா அனைமாக ஒரு நூற்றம்பது வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க ஆமாம் ஆமாம் பழமை மாறாக அப்படியே இருக்குங்க அப்படியே இருக்குங்க சின்ன சின்ன வேலைப்பாடுகள்லாம் போட்டு இதை உள்ளே என்ன சிக்னேச்சர் இருக்குது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் எந்த வருஷத்துக்கு உட்பட்டது இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆமாம் ஆமாங்க ஒன்றும் இல்லை நான் பார்த்தேன் உள்ளே இல்லை ஒரு யூடியூப் ப்ரோக்ராம் ஒன்று பார்த்தேங்க இதுக்குள்ளே வந்து அதாவது இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்குமாங்க இது எனக்கு கரெக்டாக தெரியல இது கழட்டினோம்னா இதுக்குள்ளே வந்து எழுதியிருப்பாங்களாம் அந்த சிக்னேச்சர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கத்தியை செஞ்சவர் யார் எந்த வருஷத்தில் செஞ்சதுன்னு இதில் ஜாப் ஜாப்பனீஸில் எழுதியிருப்பாங்களாம் ஒரு யூடியூப் இதில் பார்த்தேன் ஆமாம் ஈஸியாக வரும் நினைக்கிறீங்க ஆமாம் ரெண்டரை அடி பிளேடுங்க அப்புறம் ஹேண்டில் நவதானியங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் தானியம் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஆமா பெரும்பாலும் கம்பு சோளங்க நான் பார்க்கங்க கம்பு சோளம் இது தாங்க இருக்கும் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா தவிடு கூட போட்டு வைப்பாங்க தவிடு உள்ள போட்டு வச்சுட்டா ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாம புழுக்கூடு பிடிக்காம இருக்குங்க அது போட்டு நிறையா இருந்துச்சுங்க இப்போ நிறையா டேமேஜ் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ யாரும் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஒரு ரெண்டு மூணு தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு அது ரெண்டு மூணு தான் இருக்குது இப்போ நம்ம முதல் தளத்தில் வந்து இருந்தேங்க 
முதல் தலைமை ரொம்ப காற்றோட்டமாக இருக்குது இன்னும் இரண்டாவது தலைமை எப்படி இருக்கும் இப்போது நிறைய காலம் ஆயிடுச்சுன்றதுனால நிறைய உடஞ்சிலாம் வந்து விழுந்துருச்சு அந்த காலத்தில் எப்படி இரண்டாவது தலத்துக்கு போகிறதுக்கு வச்சுருந்தாங்கன்னா படிக்கட்டு வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கி அது இல்லை அதனால் அவங்க ஏணி வந்து வச்சுருக்கிறாங்க இது மூலமாக ஏறி தான் நம்ம இரண்டாவது தரத்துக்கு வந்து போக முடியும் இரண்டாவது மாடிக்கு இந்த ஏனியில் ஏறப்ப தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அந்த காலத்தில் ரொம்ப எளிமையாக வந்து மேலே வந்திருப்பாங்க இரண்டாவது தளத்துக்கு வந்து வந்துட்டாங்க இந்த தளம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு தளம் அப்படி என்னப்பா இது முக்கியமான இடம் அப்படின்னா இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறத விட இந்த அரணோட வாரிசு பேரன் வந்து இப்போ உங்களுக்கு விளக்குவார் இது என்னோடய தாத்தா பயன்படுத்தின ரூம் இது இது இரண்டாவது தளத்தில் இருக்கிற ஒரே ரூமு பழைய காலத்து கட்டடம் இது வந்து சுண்ணாம்பால் கட்டப்பட்ட ஒரு பில்டிங் இது எங்கள் பாட்டினார் பயன்படுத்தின புக் ஷெல்ஃப் ஸோ இதில் வந்து பழைய காலத்து புக்ஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சு இப்போ வந்து அதில் எதுவும் வைக்கலை மெயின்டெனன்ஸ் காரணங்களுக்காக கரையாக அரைக்கிற காரணங்களால் நம்ம வைக்கலை இங்கேருந்து பார்த்து அந்த கோயில் ரொம்ப அழகாக வந்து தெரியுதுங்க இங்கேருந்து இந்த கோயிலோட வியூ இந்த இயற்கையான காற்று இந்த பறவைங்க சத்தம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் கம்பி ஜன்னல் 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 இந்த வீட்டில் அத்தனை ஜன்னல் இருக்குங்க அவ்வளோ காற்றோட்டத்திற்காக ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபேனில் அந்த காலத்தில் கிடையாதுல்ல இயற்கையான காற்று தான் இயற்கையாகவே இந்த இடம் நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ குளுமையாக இருக்குது சரிங்களா ரொம்ப பழமையான ஜன்னல் வைத்த ஒரு அழகான ஒரு அரண்மனை அழகாக பராமரிச்சு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப அழகான ஒரு வீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு அரண்மனை சரிங்களா முந்நூறு வருஷத்துக்கு மேலே சந்ததிகள் தொடர்ந்து பராமரிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் அரண்மனையை ரொம்ப அழகான ஒரு வரலாறு ஒரு அருமையான ஒரு அரண்மனை அப்படியே சொல்லுவேன் நான் கூகுள் மேப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கட்டாயம் ஜமீனுக்கு வந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்படி ஒரு அரண்மனை இருக்குது இவ்வளோ பெரிய வரலாறு இருக்குது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியணுங்க இந்த வரலாறு இன்று பகிரப்பட்டால் மட்டும்தான் இந்த வரலாறு அடுத்த தலைமுறையினரால் அறியப்படும் இணைந்தே இருங்க இதே மாதிரி நமக்கு தெரியாத அதோட வரலாறு புரியாத பல இடங்களை உங்களோட கொண்டு வந்து நான் சேர்க்கிறேன் அடுத்த ஒரு வரலாற்று பயணத்தில் சந்திக்கலாம் 